आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाफ एडर एंड फुल एडर सर्किट्स विद एक्सप्लेन लॉजिकल एक्सप्रेशन तो इसमें बेसिक जो एडर्स की दो टाइप्स हैं हाफ एडर है फुल एडर है इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स हैं लाइक टू स्टेबल के मैप और सिम्प्लीफाइड लॉजिकल एक्सप्रेशन है और फाइनल लॉजिक डायग्राम है वो कैसे ड्रा करनी है वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आज का जो मेन टॉपिक्स हैं सबसे पहले हमने एडर की डेफिनेशन डिस्कस करनी है और उसका यूजेज और हाफ एडर डिस्कस करना है दैन फुल एडर What is adder? Basically, in digital इलेक्ट्रॉनिक्स an adder is a digital circuit that perform addition of numbers. Adders को हम basically हम कम्बिनेशन सर्किट्स की टाइप है हम एडिशन करने के लिए या सम करने के लिए डिफरेंट नंबर्स को हम एडर्स जो है वो डिज़ाइन करते हैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में और इनकी जो अपलिकेशन है बेसिकली वो यूज जिसका यूज़ है वो मैथमेटिक लॉजिक यूनिट में सब एडिशन वगैरह परफॉर्म करने के लिए इसको यूज़ करते हैं और डिफरेंट प्रोसेस की डिज़ाइनिंग में सो वैकन सेंटर्स आर यूज इन अरेथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ मैनी कंप्यूटर्स एंड अदर टाइप्स ऑफ प्रोसेसर्स तो जिसके बेसिक दो टाइप्स हैं हाफ एडर और फुल एडर सबसे पहले हम हाफ एडर को डिस्कस करते हैं जिससे मैंने पहले बोला कि हाफ एडर इज़ अ कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट कम्बिनेशनल लॉजिक बेसिकली वो सर्किट्स आते हैं जिनकी जो आउटपुट्स है वो जस्ट करंट इनपुट पर डिपेंड करती है इस तरह के जो सर्किट्स होते हैं उनको कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स बोलते हैं इट इज़ यूज फॉर द पर्पज ऑफ एडिंग टू सिंगल बेट नंबर्स हाफ एडर को हम जस्ट हमें से दो सिंगल बेट्स को हम एड कर सकते हैं तो इसके जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें नजर आ रहा है इसमें दो इनपुट्स होती हैं और दो आउटपुट्स होती हैं इनपुट्स जो है वो वेरिएबल्स हैं ए बी और सम और कैरी जो है इसके लिए आउटपुट वेरिएबल्स हैं इसके जो हाफेटर के डिज़ाइन है उसके बेसिक चार स्टेप्स हैं सबसे पहले हम इनपुट्स और आउटपुट वेरिएबल्स जो हैं वो डिफाइन कर लेते हैं और उसके बाद प्रोस्टेबल के मैप के मैप से हम लॉजिकल एक्सप्रेशन और लॉजिक डायग्राम जो है वो ड्रा करते हैं स्टेप वन क्या है जैसे पहले तो मैंने इनपुट वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं जैसे ए और बी इस केस में हमने अज्यूम कर लिया कि ये हमारी इनपुट्स हैं या एडर की जो है वो इनपुट्स हैं उसके बाद आउटपुट वेरिएबल्स जो है वो हमारा सम और कैरी है सम को हम एस से डिनोट करेंगे और कैरी को सी से और ये जो हाफ एडर एक ब्लॉक है इसका हमें अभी नहीं पता कि इसके अंदर क्या है इसकी जो मेन लॉजिक है वही हमने नेक्स्ट स्टेप्स में हमने जो डिज़ाइन करना है कि हाफ एडर के बेसिक वर्क कैसे करेगा और इसको हमने डिज़ाइन कैसे किया तो सबसे पहले हम बैनरी एडिशन को परफॉर्म करते हैं कि बैनरी एडिशन बेसिकली है क्या या अब आई थिंक आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं जैसे इजी है ये लोग जीरो प्लस जीरो जीरो इसमें सम जो है उसमें जीरो है और कैरी भी जीरो है इसमें और इस तरीके से जीरो प्लस वन सम इसका वन है कैरी इसमें भी जीरो है इस तरीके से वन प्लस जीरो इसमें भी सम वन है और कैरी जीरो और ये लास्ट केस जो है इसमें वन प्लस वन है इसमें सम जीरो है होगा और कैरी जो है इसमें वन होगा इस तरीके से हम ये टेबल ड्रा कर लेंगे हमारे पास दो इनपुट्स वेरीबल हैं तो लिहाजा हमारे पास जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे इनपुट्स के वो चार ही बन सकते हैं तो इस तरीके से आउटपुट्स जो है वो हमारे पास सम और कैरी है तो ये अकॉर्डिंग टू दिस बैन एडिशन ये टेबल हम कंप्लीट कर लेंगे सो एज टू टेबल शोज दैट वैन बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट ये इनपुट्स हैं ए और बी इस ये जो रो नंबर ये थ्री और ये नंबर वन और ये टू यहाँ पर डिफरेंट हैं इनपुट्स ए और बी की वैल्यूज तो यहाँ पर देख रहे हैं हम सम इज हाई और कैरी जो है उस वक्त हाई है जब हमारे पास दोनों इनपुट्स हाई हैं और जो रिमेनिंग केस में उसमें ये जीरो है अब इस टूट्स से हम के मैप ड्रॉ कर सकते हैं इसमें कैरी में एक वन था तो हमने वो मिनट में उसकी पोजीशन में पुट कर दिया तो इससे हमारे पास यहाँ से ए और ये बी और ए बी का ये एंड ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पर इस तरीके से जो सम है उसमें ये दो वन थे और इसके लिए हमारे पास ए कम्प्लीमेंट बी आ जाएगा और इस वन के लिए हमारे पास ए बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा ये और इस तरीके से ये जो इक्वेशन है बेसिकली ये एक्जॉर की इक्वेशन है हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्जॉर के एक्सप्रेशन में हम क्या कहते हैं प्लस और उसके ऊपर ये जो सर्कल सा है ये एक्जॉर का एक्सप्रेशन होता है और जिसमें ये सर्कल ना हो तो वो सिंपल और ग्रीड का एक्सप्रेशन होता है तो हमारे पास ये फाइनल दो इक्वेशन है ये कैरी की ये इक्वेशन है ए बी और सम की ए एक्जॉर बी तो इसकी लॉजिक डायग्राम ड्रा कर सकते हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द सम कैन भी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एक्जॉर गेट ये एक्जॉर गेट है ये सम की जो है आउटपुट साइज ये हम यहाँ से लेंगे और इस तरीके से जो कैरी है उसके लिए हम एंड गेट यूज़ करके कैरी की आउटपुट यहाँ से लेंगे कुछ हाफ एडर की कुछ लिमिटेशंस हैं जैसे कि हमने देखा कि ये जस्ट दो बिट्स को ही ऐड कर सकता है जो कैरी थी उसको ये इंक्लूड नहीं करता तो हाफ एडर्स हैव नो स्कोप ऑफ एडिंग द कैरी बेट रिजल्टिंग फ्रॉम द एडिशन ऑफ प्रीवियस बेट्स सो दिस इज़ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ हाफ एडर्स दिस इज बिकॉज रियल टाइम सीनारीज इन्वॉल्व एडिंग द मल्टीपल नंबर ऑफ बिट्स विच कैन नॉट बी कम्प्लीस यूजिंग हाफ एडर्स सो वी नीड अ फुल एडर टू एड थ्री बिट्स सो फुल एडर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं Full adder uh, is also a combinational logic circ
दस फुल एडर हैज़ एबिलिटी टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ थ्री वर्ड्स तो इस फुल एडर में हम बेसिकली थ्री वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं और इसकी आउटपुट्स दो ही होंगी और इनपुट्स जो है वो थ्री है जैसे इस केस में ब्लॉक डायग्राम हम देख सकते हैं ए बी और सी एन जो है ये हमारे पास तीन इनपुट्स हैं और ये सम और कैरी सी आउट जिसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है ये दो आउटपुट्स हैं इसके इसी के स्टेप वन जो है जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट्स और आउटपुट वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं इस केस में हमारे पास ए बी और सी एन ये तीन इनपुट्स वेरिएबल हैं वो हम डिफाइन कर लेंगे उसके बाद आउटपुट्स जैसे हमने हाफ फैटर में डिफाइन किए थे वेरिएबल जैसे ही हैं सम और सी आउट जो है इसमें ये हमारे पास दो आउटपुट्स हैं सी एन और सी आउट बेसिकली ये दोनों इसमें जब हम फुल एडर को डिज़ाइन करते हैं बेसिकली ये दो हाफ एडर होते हैं इसके अंदर और जो थर्ड इनपुट होती है वो फर्स्ट हाफ एडर की बेसिकली आउटपुट होती है जो कि नेक्स्ट सेकेंड हाफ एडर के साथ कनेक्टेड होता है वो हम नेक्स्ट जो फाइनल इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे लाइक डायग्राम फुल एडर की तो वहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो सबसे पहले हम इसका भी ट्रोथ टेबल सेकंड स्टेप है इसका ट्रोथ टेबल डिजाइन करते हैं पैंड एडिशन है इसके लिए थ्री बर्ड्स को हमने कैसे ऐड करना है उसका ये पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास यहाँ थ्री इनपुट्स वेरिएबल हैं तो इसके लिए हमारे पास आठ कॉम्बिनेशन बनेंगे इनपुट्स के तो यहाँ पर वैसे ही इसकी एडिशन है जैसे हमने लास्ट हाफ एडर में की है एडिशन तो ये फर्स्ट बेट जो है ये सम है और ये लेफ्ट साइड पर जो बैठा ये कैरी ये सी आउट शो कर दिया इस तरीके से ये हम टेबल कम्प्लीट कर लेंगे तो ये सम के लिए है और ये कैरी के लिए मेन टर्म्स हैं तो नेक्स्ट हम इस टेबल से ये मिन टर्म्स के मैप में यहाँ पर कर देंगे सम के लिए तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट ये देखें इस वन के लिए अगर हम देखें तो ये फर्स्ट टर्म है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी एन प्लस ये सेकंड वन से है इसके लिए ए कम्प्लीमेंट बी सी एन ये टर्म आ जाएगी उसके बाद यहाँ पर है ए बी कम्प्लीमेंट सी इन कम्प्लीमेंट और लास्ट में हमारे पास है ए बी सी एन तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी तो इस एक्सप्रेशन को बेसिकली हमने थोड़ा सिम्प्लीफाई करना है और इसको एक्स और गेट के फॉर्म में लेके आना है ताकि इसमें मिनिमम गेट्स जो हैं वो यूज़ हों तो इसमें देख रहे हैं हम कि ये फर्स्ट टर्म में और ये जो लास्ट टर्म है इसमें सी एन कॉमन है और ये सेकंड और थर्ड टर्म है सी एन कॉम्प्लीमेंट जो है ये इसमें कॉमन आ रहा है हमारे पास तो सी एन कॉमन लेने के बाद ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे पास ये बेसिकली एक्सक्लूसिव नॉर गेट का एक्सप्रेशन होता है और ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्स और गेट का एक्सप्रेशन होता है ये एक दूसरे का कम्प्लीमेंट होते हैं तो एक्स नॉर गेट को ये डॉट और ये सर्कल से इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से ये एक्स और गेट का जो एक्सप्रेशन है इसमें प्लस है और प्लस के ऊपर सर्कल से जैसे हाफ फैटर में था तो ये सिंपल एक्सॉर गेट है तो ये दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है तो हम देखेंगे कि ओवरऑल ये टर्म्स जो है वो एक्सॉर के जनरल फॉर्म है उस फॉर्म में है जैसे यहाँ पे फर्स्ट जैसे ये है फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट है वेरिएबल ए का और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पे नहीं है तो इस तरह ये जनरल फॉर्म होती है एक्सॉर गेट की तो ये उसी फॉर्म में आ रहा है यहाँ पे देख रहे हैं हम सी का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है और यहाँ पे सी का कॉम्प्लीमेंट है इस तरीके से ये जो एक्सॉर है सिंपल यहाँ पे एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट है एक्सनॉर तो हम इसको सिंपली रिप्लेस कर देते हैं जो एक्सनॉर है इसको एक्सॉर के कॉम्प्लीमेंट से और कंबाइन करके हम सम की जो फाइनल इक्वेशन है इस फॉर्म में लिख सकते हैं उसके बाद सिमिलरली इसके लिए जो हमारे पास ये तीन टर्म्स आ जाएंगे हमारे पास तो इसको भी हमने फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए जो मिसिंग वेरिएबल्स हैं उसको कंप्लीट करके हम इसको भी एक्सॉर फॉर्म में लेके आ सकते हैं इस तरीके से यहाँ फर्स्ट टर्म को हम वैसे छोड़ देते हैं ये सेकेंड और थर्ड में जो है मिसिंग वेरिएबल्स हैं फर्स्ट में बी मिसिंग है इसमें ए मिसिंग है तो सी एन इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरीके से इसकी जो मिसिंग टर्म्स हैं वो कम्प्लीट हो जाएंगी और कमर लेने के बाद ये हमारे पास कांस्टेंट बन रहा है तो कांस्टेंट अगर किसी वैल्यू ऐड हो रहा हो तो उसको हम वन लिख देते हैं इसी तरीके से ये दो सिमिलर ऐड हो रही तो उसका उसमें से हम एक वेरिएबल लिख लेते हैं इस तरीके से ये हमारे पास सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन आ जाएगा और ये फाइनली हम देखते हैं कि ये एक्जॉर गेट का जो एक्सप्रेशन होता है उस फॉर्म में आ गया सिमिलरली ए बी वैसे आ जाएगा और ये सी एन एक्जॉर बी तो फाइनली हम इसकी जो लॉजिक डायग्राम है फोल एडर की उसकी तरफ आते हैं हम देखते हैं कि ये फर्स्ट हाफ एडर और ये सेकंड ऑफ एडर है और ये फर्स्ट की जो कैरी था सी एन वो बेसिकली एज ए इनपुट यूज़ हो रहा है इसमें और ये फाइनल हमारे पास ये सी एन एक्सॉर अगेन एक्सॉर बी का ये एक्सप्रेशन हमारे पास हुआ कि सम का जो हमने लास्ट स्लाइड में लिखा हुआ था और इस तरीके से ये कैरी की एक्सप्रेशन है फाइनल आउटपुट जो है वैसे किया जाएगी बेसिकली ये दो हाफ एडर हैं डिस्केटेड क्योंकि हमने फुल एडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो हाफ एडर का यूज़ किया है इसमें तो ये फाइनल एक लॉजिक डायग्राम है फुल एडर की इसके मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन अवेलेबल हैं ट्रेचर के अंदर डिफरेंट लॉजिकल इक्वेशन को मॉडिफाई करके डिफरेंट सर्किट्स जो हैं वो लॉजिक डायग्राम ड्रा कर सकते हैं ये एक है उनमें से जो कॉमनली यूज़ होती हैं लास
ऐड कर सकते हैं और इस तरीके से इसकी दो आउटपुट्स हैं और हाफ एडर जो है वो प्रीवियस कैरी को ऐड नहीं करता और फुल एडर जो है उसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं प्रीवियस जो कैरी होता है और हाफ एडर का आर्किटेक्चर में सिंपल हमें देखा है कि उसमें एक्जॉर गेट यूज़ होता है और एक एंड गेट यूज़ होता है और फुल एडर में हमारे पास वन और गेट और टू एक्जॉर गेट और एक एंड गेट यूज़ हो रहा होता है इसमें और नंबर ऑफ इनपुट्स ये अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसी तरीके से जो यूजेज है हाफ एडर जो है वो सिंपली इमरजेंट डिवाइस में कंप्यूटर या कैलकुलेटर्स वगैरह के लिए सिंपलेशन के लिए यूज़ करते हैं और फुल एड्रेस जो है वो इसकी एप्लीकेशन है डिजिटल प्रोसेसर वगैरह को डिजाइन करने के लिए एडिशन ऑफ मल्टीपल बेड्स एंड मैनी मोर और लॉजिकल एक्सप्रेशन लास्ट में हमने जो ड्रॉ किए थे जो हाफ एडर के लिए था उस कैरी की जो थी वो एंड गेट ए बी का एंड था एंड ऑपरेशन यूज कर रहे थे उसमें और जो सम था वो एक्स और बी था ए एक्स और बी और इस तरीके से जो फुल एडर की लास्ट में हमारे पास एक्सप्रेशन आए थे वो सी आउट और ये सम के क्वेश्चन हमारे पास ये थी तो ये था हमारे आज का लेक्चर हाफ एडर और फुल एडर पर आई होप कि आपको समझ आ रही होगी इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और जो बेसिक लॉजिकल इक्वेशन हैं एक्सप्रेशन हैं कैसे ड्रा होती हैं और फुल एडर की जो डायग्राम है वो किस तरह हम ड्रा कर सकते हैं थैंक यू